ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് പട്ടിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ലെവൽ അഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റി സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിക്ക് നിയന്ത്രണം കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി അടയ്ക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വെള്ളിയാഴ്ച ജില്ലയിൽ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകളില്ല സമൂഹ വ്യാപനം തടയാൻ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഭക്തർക്ക് വിലക്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ പതിവ് പൂജകളും മറ്റ് ചടങ്ങുകളും നടക്കും യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞത് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയത് യാത്രക്കാരെ വലച്ചു ഒടുവിൽ നിർഭയക്ക് നീതി നിർഭയ കേസിലെ നാലു പ്രതികളെ തിഹാർ ജയിലിൽ തൂക്കിലേറ്റി മകൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചതായി നിർഭയയുടെ അമ്മ മഴക്കാലപൂർവ്വ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കെ എൽ ഡി സി തുടക്കം കുറിച്ചു പുഴയ്ക്കൽ മേഖലയിലെ കെ എൽ ഡി സി കനാലുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശുചീകരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കൊച്ചിയിൽ അഞ്ചു പേർക്കും കാസർഗോഡ് ആറു പേർക്കും പാലക്കാട് ഒരാൾക്കുമാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ജനതാ കർഫ്യൂവുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സർവീസ് നടത്തില്ല കെട്ടിട നികുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നികുതികൾ അടയ്ക്കുന്നതിനായുള്ള അവസാന തീയതി ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി കാസർഗോഡ് കടുത്ത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി വൈറസ് ബാധിച്ച വ്യക്തി നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് അധ്യാപകർ ശനിയാഴ്ച മുതൽ സ്കൂളുകളിൽ വരേണ്ടതില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു കേരള തമിഴ്നാട് അതിർത്തി അടയ്ക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി അതിർത്തികളിൽ കർശന പരിശോധന ഉണ്ടായിരിക്കും വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതും കേരളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതുമായ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണവും പരിശോധനയും നടത്തുന്നുണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ തേനി കന്യാകുമാരി ഉൾപ്പെടെ അതിർത്തിയിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകളടക്കം പതിനാല് ട്രെയിനുകൾ കൂടി റദ്ദാക്കി ജനതാ കർഫ്യൂ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഞായറാഴ്ച ബാറുകളും ബീവറേജുകളും അടച്ചിടും പിടിവാശി ഉപേക്ഷിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു അടക്കമുള്ള പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിയത് സർവകലാശാല പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു പുതിയ തീയതികൾ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കും എട്ട് ഒൻപത് ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം സി ബി എസ് ഇ ഐ സി എസ് ഇ പരീക്ഷകൾ നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റിയിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ പരീക്ഷകളും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നിയന്ത്രണം കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരും സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ജീവനക്കാർക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഗ്രൂപ്പ് സി ഡി വിഭാഗത്തിലെ ജീവനക്കാർ ഒന്നിടവിട്ട ദിവസങ്ങളിൽ ജോലിക്ക് ഹാജരായാൽ മതിയെന്ന് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകി ഓഫീസുകളിൽ സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കണമെന്നും സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച ജില്ലയിൽ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ ഇല്ല സമൂഹ വ്യാപനം തടയാൻ നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കിയെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ ജില്ലയിൽ മൂവായിരത്തി അറുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേർ ആശുപത്രികളിലും മറ്റുള്ളവർ വീടുകളിലുമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴിൽ ലഭ്യമായ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഫലവും നെഗറ്റീവാണ് അതേസമയം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നയാളുടെ പരിശോധനാ ഫലം വീണ്ടും പോസിറ്റീവായി എന്നാൽ ഇയാളുടേതടക്കം നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന ജില്ലയിലെ എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൌസുകൾ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങൾ കോളേജുകൾ തുടങ്ങിയ കേന്ദ്രങ്ങളിലായി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകൾ ഒരുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞു സർക്കാർ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലായി ഇരുന്നൂറോളം ഐസൊലേഷൻ ബെഡുകൾ ഇതിനോടകം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കും ഓട്ടോറിക്ഷ ടാക്സി തൊഴിലാളികൾക്കും 
പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകും അടിയന്തരമായി ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന പ്രാഥമികമായി പരിശീലനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സേനയായിട്ട് ഇതിനെ സ്ഥിരമായി നിലനിർത്തണം ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാ യുവജന സംഘടനകളെയും നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക യോഗം വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വളരെ വേഗത്തിലാക്കാനും തുടർന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പരിശീലനം ഇവർക്കാകെ നൽകി ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒരു അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതിന് ഇടപെടാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവരെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കോളനികളിലെ പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് അവിടെ ഇടപെടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകണം എന്നും ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ നാടുവിടുന്ന സ്ഥിതി ഒഴിവാക്കാൻ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക സുരക്ഷ ഒരുക്കും ജില്ലയിൽ ചിലയിടത്ത് ഡെങ്കിപ്പനിയും ചിക്കൻ പോക്സും പടരുന്നുണ്ട് ഇത് തടയാനും മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ജില്ലയിൽ മുപ്പത് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു കളക്ട്രേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചീഫ് വിപ്പ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ കെ ജെ റീന എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് ഭീഷണിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നതിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനായി ഈ മാസം മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയാണ് വിലക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിവ് പൂജകളും മറ്റ് ചടങ്ങുകളും മാറ്റമില്ലാതെ നടക്കും വിവാഹം ചോറൂണ് കൃഷ്ണനാട്ടം വാഹന പൂജ ഉദയാസ്തമന പൂജ ചുറ്റുവിളക്ക് തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകളൊന്നും നടത്താനാകില്ല നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത ഉദ്യാസ്തമന പൂജയടക്കമുള്ള വഴിപാടുകാർക്ക് പിന്നീട് നടത്താവുന്നതാണെന്ന് ദേവസ്വം അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിമൂന്നിന് നടക്കേണ്ട മേൽശാന്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പതിവ് പോലെ നടക്കും അതേസമയം അമ്പതിൽ കൂടുതൽ പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽശാന്തി നറുക്കെടുപ്പ് മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് ഗുരുവായൂർ പ്രതികരണ വേദി ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഇനി ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ തൃശൂർ അതിരൂപതയിൽ വിശ്വാസികൾ ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അതിരൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദിവ്യബലിയിൽ പങ്കെടുത്താൽ മതിയെന്നും മാർച്ച് ബിഷപ്പ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു നഗരത്തിലെ സ്റ്റേഷനറി കടകളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും വൻ തിരക്ക് കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിർത്തികളിലും മറ്റും വാഹനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം വരുന്നുവെന്ന പ്രചരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ രാത്രി വൈകിയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും മാർക്കറ്റിലും തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു പലരും കരുതലായി ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നത് ഇന്ത്യ കാത്തിരുന്ന നീതി ഒടുവിൽ നടപ്പായി രാജ്യത്തിന്റെ നെഞ്ചിലെ ഉണങ്ങാത്ത മുറിവായ നിർഭയ കേസിലെ നാലു പ്രതികളെ തിഹാർ ജയിലിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ച് മുപ്പതിന് ഒരുമിച്ച് തൂക്കിലേറ്റി മുകേഷ് കുമാർ സിംഗ് പവൻ ഗുപ്ത വിനയ് ശർമ്മ അക്ഷയ് കുമാർ സിംഗ് എന്നിവരെയാണ് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത് ആരാച്ചാർ പവൻ ജില്ലാദാണ് പ്രതികളെ തൂക്കിലേറ്റിയത് കുറ്റം നടന്ന് ഏഴു വർഷവും മൂന്നു മാസവും കഴിഞ്ഞാണ് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കിയത് നീതി ലഭിച്ചതായി നിർഭയുടെ അമ്മ പ്രതികരിച്ചു ശിക്ഷ നടപ്പായതിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ആൾക്കൂട്ടം ജയിലിന് പുറത്ത് മധുരം വിതരണം ചെയ്തു ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മാർച്ച് മൂന്ന് എന്നീ തീയതികളിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ മരണവാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പ്രതികളുടെ ഹർജികൾ നിലനിന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു തൂക്കിലേറ്റുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം വരെ വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാൻ ദയാഹർജികളും പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും തിരുത്തൽ ഹർജികളും അടക്കം നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ സാധ്യതകളും പ്രതികൾ പരീക്ഷിച്ചു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രാജ്യാന്തര നീതിന്യായ കോടതിയെ പോലും പ്രതികൾ സമീപിച്ചു ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നത് തടയുവാൻ അർദ്ധരാത്രിയിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ പ്രതികളുടെ അഭിഭാഷകർ വീണ്ടും സമീപിച്ചെങ്കിലും ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങളെല്ലാം കോടതി തള്ളുകയായിരുന്നു നിർഭയയ്ക്ക് നീതി നടപ്പായ ചരിത്ര ദിനം രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് ജുഡീഷ്യറിയിലുള്ള വിശ്വാസം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്ന ചർച്ചയാണ് എങ്ങുമുള്ളത് അങ്ങനെ രാജ്യം കാത്തിരുന്ന ആ വിധി വന്നു ഇതൊക്കെ എന്ന് വരേണ്ടതായിരുന്നു ശരിക്കും ഗൾഫിലെ നിയമം വേണ്ടത് നിയമങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടൊന്നല്ല അതൊക്കെ ശരിക്കും നടപ്പാക്കിയാ മതി സൂര്യനെല്ലി മുതൽ വാളയാറ് വരെ ഏതെങ്കിലും കേസിന് ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിച്ച ആശ്വാസം ഒരു കേസിലെങ്കിലും പ്രതികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടുമല്ലോ ചായ കിട്ടി നമ്മുടെ ഗോവിന്ദസ്വാമിയുടെ തൂക്കേറ് വരെ ഒഴിവായില്ലേ
അത് ശരിക്കും അമ്മ പറഞ്ഞ ഡ്യൂട്ടിയാ എന്തായാലും ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ ആസക്തിയോട് കൂടി നോക്കണ ഈ വൃത്തി കെട്ടന്മാർക്ക് ഈ വിധി നല്ലൊരു താക്കി തന്നെയാണ് ചില യാത്രകൾ പൂർണ്ണത തേടിയുള്ളതാണ് പൈതൃകം തേടിയുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധി തുടിക്കുന്ന പട്ട് തേടിയുള്ളതാണ് വൻ നഗരങ്ങളിലൂടെ ചെറു പട്ടണങ്ങളിലൂടെ അറിയപ്പെടാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പട്ട് തേടിയുള്ള യാത്ര കല്യാൺ സെൽസ് പട്ടിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മഴക്കാലത്തുണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കെ എൽ ഡി സി അധികൃതർ തുടക്കം കുറിച്ചു പുഴയ്ക്കൽ മേഖലയിലെ കെ എൽ ഡി സി കനാലുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നത് തൃശൂർ നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളക്കെട്ടിന് ഒരു പരിധിവരെ പ്രധാന കാരണം ജലപ്രവാഹം തടസ്സപ്പെടും വിധമുള്ള കെ എൽ ഡി സി കനാലുകളാണ് കെ എൽ ഡി സി കനാലുകൾ യഥാസമയം വൃത്തിയാക്കാത്തതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാക്കിയതെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ എൽ ഡി സി അധികൃതർ പുഴയ്ക്കൽ മേഖലയിലെ നാല് പ്രധാന ചാലുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് രണ്ടര കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന ചാലുകൾ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ചാലുകളിൽ ക്രമാതീതമായി അടഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന ചെളിയും മണ്ണും കുളവാടുകളും ചണ്ടികളും നീക്കിയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ക്ലീനിങ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ചടങ്ങിൽ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കറ്റ് വി എസ് സുനിൽകുമാർ കെ എൽ ഡി സി അധികൃതർ എന്നിവർ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു അതേസമയം കെ എൽ ഡി സി കനാലിന് കുറുകെ കുറിഞ്ഞായ്ക്കലിൽ പൂർത്തിയായി വരുന്ന പാലം പണി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ നിന്നു പോകുകയാണ് പാലത്തിന് ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള അപ്രോച്ച് റോഡ് നിർമ്മാണം അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫോമറുകളും പതിനൊന്ന് കെ വി ലൈനുകളും അടക്കമുള്ള വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റാൻ ഇനിയും നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കുരിഞ്ഞായ്ക്കൽ പാലം പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കാലതാമസമെടുക്കും സ്ഥലം എം എൽ എ കൂടിയായ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ച് പാലം പണി ഉടൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് കുരിഞ്ഞാക്കൽ നിവാസികളുടെ ആവശ്യം ദേശീയപാത പാലപ്പെട്ടി ദുബായ് പടിയിൽ ബൈക്കും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു ദുബായ് പടി സ്വദേശി പരേതനായ അബ്ദുട്ടി മകൻ കുന്നമ്പത്ത് അൻപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള മൊയ്ദൂട്ടിയാണ് മരിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം പാലപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന സ്കൂട്ടറിൽ അണ്ടത്തോട് ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന ബൈക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്ന ചേളാരി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് സനസ് പരിക്കുകളുടെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് തൃശൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന കള്ള് ഷാപ്പ് ലേലം തടയുവാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു ശ്രമം ലേല ഹാളിലേക്ക് തള്ളിക്കയറിയ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് ബലമായി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്ന തൃശൂർ ഡിവിഷനിലെ കള്ള് ഷാപ്പ് ലേലത്തിലേക്കാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി തള്ളിക്കയറിയത് പ്രവർത്തകർ ടൗൺ ഹാൾ ഗേറ്റിന് മുന്നിൽ മുദ്രാവാക്യവുമായി എത്തിയതിനിടയിലാണ് ആദ്യം രണ്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് ടൗൺ ഹാളിന്റെ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് ലേലം നടക്കുന്ന ഹാളിൽ എത്തിയത് ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നതിനിടെ കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരും സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ മതിൽ ചാടിക്കടന്ന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഒ ജെ ജനീഷ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ അഡ്വക്കേറ്റ് സി പ്രമോദ് ശോഭാ സുബിൻ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജലിൻ ജോൺ കെ എസ് യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മിഥുൻ മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി തൃശൂർ ചേർപ്പ് അന്തിക്കാട് കോലഴി കൊടുങ്ങല്ലൂർ റേഞ്ച് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കള്ള് ഷാപ്പുകളുടെ ലേലമാണ് ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയും മാസ്ക് ധരിച്ചും കൈകൾ ശുചിയാക്കിയും കയ്യുറകൾ ധരിച്ചുമാണ് ആളുകളെ ലേലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ച വിൽപ്പന പോകാത്ത കള്ള് ഷാപ്പുകളുടെ ലേലം അമ്പത് ശതമാനം റെന്റൽ തുക കുറച്ച് ശനിയാഴ്ച നടത്തും ടി സി വിനോസ് തൃശൂർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധത്തിനായി സൌജന്യ അക്യുപങ്ക്ച ചികിത്സ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രചരണം നടത്തിയ വ്യക്തിയെ എരുമപ്പട്ടി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എരുമപ്പട്ടി സ്വദേശി കാരെങ്കിൽ പരീദിനെയാണ് ഇൻസ്പ
പരീത് അഡ്മിനായ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി അക്യുപങ്ക്ചർ സൂചി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണമെന്ന് പോസ്റ്റിട്ടത് ഇത് ചില ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായതിനെ തുടർന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അന്വേഷണം നടത്തുകയും റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൃശൂർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എംഒ കേസെടുക്കുവാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകുകയുമായിരുന്നു നടപടികൾക്ക് ശേഷം പ്രതിക്ക് സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം നൽകി കോവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞത് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളികൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി ഓട്ടമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഓട്ടോകളുടെ വരി നീളുമ്പോൾ പാർക്കിംഗ് നിയമലംഘനത്തിന് പിഴ വേറെയും ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണിയിലേക്ക് പെർമിറ്റ് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായി ഏഴായിരത്തിലേറെ ഓട്ടോറിക്ഷകളുള്ള തൃശൂർ നഗരത്തിൽ ഓട്ടോകളുടെ ദിവസ വരുമാനം ശരാശരി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് കോവിഡ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ദിവസ വരുമാനം ശരാശരി മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയോളമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്ധന ചെലവ് കഴിച്ചാൽ റേഷൻ വാങ്ങാൻ പണം തികയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ അതിന്റെ ഇടയില് ഈ കൊറോണ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ദിവസം കിട്ടാനുള്ള വഴി ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ല ഈ വെയിൽ കൊണ്ട് കാലത്തോട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ വെയിൽ കൊള്ളുന്നു ആര് കാണാനാ തൃശൂർ സ്വരാജ് റൗണ്ടിലെ ഓട്ടോ പേട്ടകളിലെല്ലാം ഓട്ടമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഓട്ടോകളുടെ നീണ്ട വരി പതിവ് കാഴ്ചയായി കഴിഞ്ഞു അനുവദിക്കപ്പെട്ട പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരി നീളുമ്പോൾ പിഴ ഈടാക്കുന്ന പോലീസ് നടപടി ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളുടെ അവസ്ഥ കൂടുതൽ ദയനീയമാക്കുകയാണ് സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കി മാനുഷികമായ സമീപനം പോലീസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് കാറില്ലാത്ത നോക്കി സമയം നോക്കിയിട്ടാണ് വണ്ടി ഇടുന്നത് വണ്ടി ഇടുമ്പോ ഉന്തി ഉന്തി ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോവാണ് ആ നേരത്താണ് പോലീസുകാരെ വണ്ടി വരിക അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വണ്ടി എടുത്ത് വീണ്ടും പോകും വീണ്ടും റൗണ്ട് അടിച്ച് വീണ്ടും വരും അവിടെ ഓണിടും അപ്പോഴേക്കും വേറെ പോലീസ് വണ്ടി വരും അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു പോകും ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിനൊരു മാറ്റം വരണം ആ ബിനായിരം അവിടെ മൂലയ്ക്ക് ഓട്ടോ കുത്തുണ് ബസ്സിന് മുകളില് അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു വണ്ടി പോകുമ്പോൾ അവിടെ പത്ത് വണ്ടി അവിടെ പലരും ഓട്ടം നിർത്തി മറ്റു തൊഴിലുകളിൽ അഭയം തേടുകയാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളെ ദുരിതത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാൻ മാനുഷിക സമീപനത്തിൽ ഊന്നിയ നടപടികൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണമെന്നാണ് ഓട്ടോ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുയരുന്നത് അതിന് മാനുഷിക പരിഗണന പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടണില്ല ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അടയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോടതിയിലേക്ക് ഇവിടെ കോടതിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതൽ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അടയ്ക്കണ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാഭമാണ് ഇല്ലെ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓട്ടം വരങ്ങട്ട് പിന്നെയും കോടതിയിലേക്ക് പോകണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അവർ പറയണത് നിങ്ങൾ എ സി ബിനെ പോയിട്ട് കാണാനാണ് പറയണത് അപ്പോൾ എ സി ബിനെ കണ്ടു കമ്മീഷണറെ കണ്ടു മന്ത്രീനെ കണ്ടു എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം കിട്ടിയിട്ടില്ല കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയത് യാത്രക്കാരെ വലച്ചു രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കി റെയിൽവേ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യം കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് റെയിൽവേ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലായി പല സർവീസുകളും റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് റദ്ദാക്കിയത് പതിനാല് ട്രെയിനുകളാണ് ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും പല സർവീസുകൾ റെയിൽവേ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായ റദ്ദാക്കലുകൾ യാത്രക്കാരെ വളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അതേപോലെ ക്യാൻസൽ ആയിരുന്നു എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എക്സാം കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തവരും എല്ലാവരും ഒരു പ്രശ്നത്തില്ല എനിക്ക് എക്സാം ക്യാൻസൽ ആയതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകണം അതുകൊണ്ട് അത്ര നേരം ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ട്രെയിനൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നൈറ്റ് ആവുന്നു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിന്റെ കുറവ് സമയത്ത് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന സമയത്ത് ഒരു വണ്ടികൾ ഇല്ലാതെ അവർ വീണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ട് വരും സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരും കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന മറുനാടൻ മലയാളികളും മാത്രമാണിപ്പോൾ കൂടുതലും ട്രെയിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലെ യാത്രക്കാരുടെ തിരക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് റെയിൽവേയുടെ
ഇടനെയ്ത വർണ്ണ വസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം കോവിഡ് നയന്റീന്റെ സമൂഹ വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ അതിപ്രധാനമായ ജമുവ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ചെട്ടിയങ്ങാടി ഹനഫി സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മസ്ജിദ് മാതൃകയായി നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യമുള്ള ചെട്ടിയങ്ങാടി പള്ളിയിൽ ജുമാ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യം തൃശൂർ നഗരത്തിൽ സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലെ നമസ്കാരങ്ങളിൽ പോലും നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ നിസ്കാരത്തിനായി എത്തിച്ചേരാറുള്ളതാണ് ചെട്ടിയങ്ങാടി ഹനഫി സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മസ്ജിദ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വിശ്വാസികളുടെ അഭൂതപൂർവമായ തിരക്കാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഇവിടെ ധാരാളം വിദേശികരും സ്വദേശികരും മറ്റു ജില്ലാ സംസ്ഥാനക്കാരും വന്ന് കൂടുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് കൃത്യത പാലിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം കൊണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാൾക്കൊരു വിവാഹം ഉണ്ടാവരുതെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ നല്ലൊരു കാര്യം എടുക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് തൃശൂർ പോലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ ചേർന്ന വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിൽ ജുമാ നമസ്കാരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് നടത്താൻ ധാരണയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചെട്ടിയങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നമസ്കാരം ഇനിയൊരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഒഴിവാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ജനാതന്മ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ജുമാ നമസ്കാരം ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ നിർത്തിവെച്ച് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തുടർന്നുള്ള മറ്റ് അഞ്ച് നേരത്തെ നമസ്കാരവും പള്ളിയിൽ സംഘടിതമായി നിർവഹിക്കണ്ട എന്നാണ് പള്ളി ഭാരവാഹികളുടെ തീരുമാനം പ്രാദേശിക മഹല്ലുകളിൽ ജുമാത്തിൽ നിന്ന് രോഗികൾ വൃദ്ധർ കുട്ടികൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവർ എന്നിവരെ ഒഴിവാക്കി അംഗസംഖ്യ അമ്പതിൽ കൂടാതെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയാണ് നമസ്കാരം നടന്നത് ജുമാ നമസ്കാരം ഒഴിവാക്കാത്ത പള്ളികളിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എല്ലാ പള്ളികളിലും വിശ്വാസികൾക്കായി ഹാൻഡ് വാഷ് സാനിറ്റൈസർ സോപ്പ് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു ടി സി വി തൃശൂർ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർമാരുടെ തമ്മിലടി നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ഒത്തുതീർന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഓഫീസിൽ ചേർന്ന കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിനിടെയാണ് വനിതാ കൌൺസിലർ ലാലി ജെയിംസും സഹ കൌൺസിലർ ടി ആർ സന്തോഷ് തമ്മിൽ വാക്കേറ്റവും കയ്യാങ്കളിയും നടന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇരുവരും ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയും വനിതാ കൌൺസിലറുടെ പരാതിയിൽ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പ്രശ്നം വഷളായതോടെ മുതിർന്ന നേതാക്കളായ അഡ്വക്കേറ്റ് തേറമ്പി രാമകൃഷ്ണനും പി എ മാധവനും ഇടപെട്ടാണ് വിഷയം ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാജൻ ജപ്പല്ലൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജൂൺ ഡാനിയൽ കൌൺസിലർ എ പ്രസാദ് എന്നിവരാണ് ഒത്തുതീർപ്പ് ചർച്ചയ്ക്ക് മുൻകൈയെടുത്തത് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ഇരിങ്ങാലക്കുട കാട്ടൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ആക്രമണം നടത്തിയ നാലംഗ സംഘത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇടുക്കി സ്വദേശി പന്തലാംകുടി വീട്ടിൽ ആൽബർട്ട് മൂർക്കനാട് സ്വദേശി കുറത്തുപറമ്പിൽ വീട്ടിൽ അനുമോദ് അരിപ്പാലം സ്വദേശി നടുവത്തുപറമ്പിൽ ബിനു സന്തോഷ് ഇടുക്കി അടിമാലി സ്വദേശി തെള്ളിപ്പടവിൽ ആശംസ് എന്നിവരെയാണ് കാട്ടൂർ എസ് ഐ വി വി വിമൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട എസ് ഐ അനൂപ് എന്നിവർ ചേർന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് മയക്കുഗുളിക കഴിച്ച യുവാക്കൾ എടക്കുളത്ത് യുവാവിനെയും കാറളത്ത് ഗൃഹനാഥനെയും വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലും സംഘം വീടാക്രമിച്ച് വീട്ടുകാരെ മർദ്ദിച്ചു വീണ്ടും ആക്രമണം നടത്തുവാൻ എടക്കുളത്തെത്തിയപ്പോൾ നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എടക്കുളം കിഴുത്താണി സ്വദേശി പുലംപറമ്പിൽ ജിബിനാണ് വെട്ടേറ്റത് സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന ജിബിൻ അടക്കമുള്ള സംഘത്തെ കാറിൽ വടിവാളുമായി എത്തിയ സംഘം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു പരിക്കേറ്റ ജിബിനെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുരുംബ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭരണി മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് നടന്ന കോഴിക്കല്ല് മൂടൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമായി കോവിഡ് പത്തൊൻപതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമായി നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി തിരുവോണനാളായ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലെ ദീപസ്തംഭത്തിന് കീഴെ ഭഗവതി വീട്ടുകാർ കോഴിക്കല്ല് മൂടി ചെമ്പട്ട് വിരിച്ചു ഭഗവതി വീട്ടിലെ പ്രതിനിധികളായ രാകേഷ് സുജിത്ത് സുജയ് അനന്തകൃഷ്ണൻ ദേവദാസൻ എന്നിവർ കോഴിക്കല്ല് മൂടലിന് നേതൃത്വം നൽകി തുടർന്ന് തച്ചോളി വീട്ടിലെ കോഴി ഹാജരുണ്ടോ എന്ന ഭഗവതി വീട്ടിലെ കാരണവർ മൂന്നുവട്ടം വിളിച്ചു ചൊല്ലി ഈ സമയം വടക്കേ മലബാറിൽ നിന്നുമെത്തിയ തച്ചോളി മാണിക്കോത്ത് തറവാട്ടുകാരും കൂട്ടരും കോഴിക്കല്ലിൽ പൂവൻ കോഴികളെ സമർപ്പ
ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ വാർത്തകളിലേക്ക് അരുണാട്ടുകരയിൽ നിന്ന് നാലര കിലോ കഞ്ചാവുമായി നാല് പേരെ തൃശൂർ വെസ്റ്റ് പോലീസ് പിടികൂടി അരുണാട്ടുകര ചണ്ടിപ്പുലിപ്പാടം അന്നനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത് ചൊവ്വൂർ നെടുങ്ങാട്ടിൽ വീട്ടിൽ മിഥുൻ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി രാഹുൽ പട്ടാമ്പി സ്വദേശി മുഹമ്മദ് അലി മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി ഷാമോൻ എന്നിവരെയാണ് സി ഐ സലീഷും സംഘവും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത് ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന റിച്ചു എന്നയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു തലോർ തലവണിക്കരയിൽ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീട് തകർന്നു വീട്ടമ്മ രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴക്ക് തലവണിക്കര കോളേങ്ങാടൻ ഓമനയുടെ വീടാണ് ഭാഗികമായി തകർന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് സംഭവം അപകടത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് ഓമന പുറത്തു പോയതിനാൽ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി അടുക്കളയോട് ചേർന്നുള്ള മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ട് സിലിണ്ടറുകളിൽ ഒന്നാണ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് തൊട്ടടുത്തിരുന്നിരുന്ന സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് ഗ്യാസ് പുറത്തു വന്നെങ്കിലും അപകടമുണ്ടായില്ല പൊട്ടിത്തെറിക്കാറായ സിലിണ്ടർ പുതുക്കാട് നിന്നെത്തിയ ഫയർഫോഴ്സ് ആളൊഴിഞ്ഞ പറമ്പിലേക്ക് മാറ്റി എന്നാൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിലിണ്ടറിന് യാതൊരു തകരാറും സംഭവിച്ചില്ല സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് വീടിന് വ്യാപക നാശനഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചത് അടുക്കളയോട് ചേർന്നുള്ള മുറിയുടെ ചുമരുകളും വാതിലും ജനലുകളും തകർന്നു ശുചിമുറിയുടെ ചുമരും വാതിലും തെറിച്ചുപോയി വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള മതിലും തകർന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ തുടങ്ങിയ ഗൃഹോപകരണങ്ങളും നശിച്ചു പൊട്ടിത്തെറിച്ച സിലിണ്ടറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ സമീപത്തെ പറമ്പുകളിലാണ് കിടന്നിരുന്നത് അപകടത്തിന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുൻപാണ് ഓമന സമീപത്തുള്ള കോൺവെന്റിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി പോയത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിക്കാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമല്ല ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും ചൂടും ഉണ്ടാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ കാലപ്പഴക്കമാകാം അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു പുതുക്കാട് ഫയർഫോഴ്സിലെ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ ഇ ഐ ഷംസുദ്ദീന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് തൃശൂർ പടിഞ്ഞാറെ കോട്ടയിൽ മാനസിക സ്വാസ്ഥ്യമുള്ള അമ്മയും മകനും ചേർന്ന് വയോധികയെ വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു വി ഐ പി അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സി ബ്ലോക്കിൽ താമസിക്കുന്ന അന്നമ്മ മൈക്കിളിനാണ് കൈക്ക് വെട്ടേറ്റത് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ താമസിക്കുന്ന ജെമിനി ആന്റോ മകൻ അതുൽ എന്നിവരെ വെസ്റ്റ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇരുവർക്കും മാനസിക സ്വാസ്ഥ്യമുള്ളതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു മുല്ലശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണം തുടങ്ങി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പി ബെന്നിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ചാവക്കാട് നഗരസഭയിൽ മുപ്പത്തിയാറ് കോടി രൂപയുടെ വാർഷിക പദ്ധതികൾക്ക് അംഗീകാരമായി പത്ത് കോടി രൂപ പാർപ്പിട മേഖലയിലും പൊതുമരാമത്ത് ഊർജ്ജം ആരോഗ്യ മേഖല എന്നിവയ്ക്ക് അഞ്ച് കോടിയും നീക്കിവയ്ക്കും സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാസ്കുകളും സാനിറ്റൈസറുകളും വിതരണം ചെയ്തു തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിൽ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് കിയോസ്ക് സ്ഥാപിച്ചു തൃശൂർ റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി എസ് സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അസരംകുണ്ട് ഡാമിൽ നിന്നും അളവിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടതിനാൽ സമീപത്തെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കൃഷി നശിച്ചതായി ആരോപണം ചേലക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപതാം വാർഡിൽ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തെ തുടർന്ന് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടത് ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധം ബജറ്റ് അവതരണത്തിന് മുൻപുള്ള ധനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുവാൻ ഭരണസമിതി തയ്യാറായില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷം വടക്കാഞ്ചേരി പുഴയിലേക്ക് മലിനജലം ഒഴുക്കുന്നവർക്കെതിരെ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു മലിനജലം ഒഴുക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വീടുകളുടെയും ഓവുകളും പൈപ്പുകളും കോൺക്രീറ്റ് വെച്ച് അടച്ചു അലനെയും താഹയെയും മോചിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനതാദൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിയൂർ ജയിലിന് മുന്നിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനിശ്ചിതകാല റിലേ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു യു ഡി എഫ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം താൽക്കാലികമായാണ് സമരം നിർത്തിയത് സംസ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പരീക്
ഒടുവിൽ നിർഭയക്ക് നീതി നിർഭയ കേസിലെ നാല് പ്രതികളെ തിഹാർ ജയിലിൽ തൂക്കിലേറ്റി മകൾക്ക് നീതി ലഭിച്ചതായി നിർഭയയുടെ അമ്മ മഴക്കാലപൂർവ്വ മുന്നൊരുക്ക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കെ എൽ ഡി സി തുടക്കം കുറിച്ചു പുഴയ്ക്കൽ മേഖലയിലെ കെ എൽ ഡി സി കനാലുകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ശുചീകരിക്കുന്നത് ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കല്യാൺ സെൽസ് പട്ടിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ലെവൽ അഷുറ